学会冷静。走。这样下去的话很难突围，所以要分散敌人的火力。你去观察一下地形。是，三班的跟我走。大佐，これを続ける意味がありません。私が部隊を率いて山の後ろに行き、奴らを全軍を攻撃します。把握しているのか。安心を。よし、二十人ほど連れてけ。機関銃二つも出発。はい。人数不多，看情形，他们要前后夹击我们。有办法吗？我带人去拦截他们，你负责诱敌深入。好。丁光，自强，你去选择地形，准备打埋伏。是。怎么样？你帮我看着点。准备出发。哎，天笑，你劝劝我吧。徐月他真的不是坏人，他已经彻底改变了。他跟我说，他不要再做日本人了，他只想跟咱们一起打鬼子。说完了吗？小文，走吧。我要撒尿。大妹，我们中计了。这个杨天笑实在是太狡猾了。不如我们整理一下，再杀出去。再杀回去
，你动动脑子，再杀回去只能送死。现在不是恋战的时候。只要在沿途的树干上可以火字，我就知道你在哪里。走吧何政委，孙市长他们到了。政委担心了如果路上没有遇到敌人阻击早就应该到了各位这丫头我给你带回来了愿凭政委发落为什么要不是我来通知你们你们怎么会对鬼子有所准备你还说你协助田狼一号逃跑就是大罪一条政委这件
，盘龙山三面环山，易守难攻，这绝对是一个歼灭营的好地方。但是，有一个重要的问题啊，这天马上就要入冬了，等天一冷，咱这个营地恐怕就要和外界隔绝了。所以，粮食储备是一个大问题。为了能让同志们安全越冬，我想咱们应该赶快安排人去采购粮食和生活物品。这个事儿就交给天孝他们去办吧。行啊。藤原君打算带重兵攻山吗？不，我要把他们活活的困在山上，断绝他们的粮食和物资，把他们活活的饿死在山里。山腰处和山脚下。各派去一团的人马，形成一个双重的屏障。另外，当敌人进攻的时候，我们起码可以保证这条道路的畅通。我觉得，咱这个密营地址的选择呀，够隐蔽的了。我想让小鬼子轻易不会发现。他们一定没有想到我已经发现了他们的密营所在地，所以他们一定没有做好防范。这次我有充分的信心。可以把南满抗日军彻底的消灭掉，佩服。藤原阁下不愧是天王一号。这次任务看起来简单，但是还是要小心谨慎，不能大意。我们防着鬼子使阴招。这批粮食关系到整个南满抗日军的命运，我会谨慎的。杨大哥，你们一路小心啊。命令下去，在盘龙山方圆五十里周围的乡村。都不能私下买卖粮食。我要让南满抗日军买不到任何的粮食。他们已经把这些老百姓都收买了，这个恐怕很难做到。不听命令就把他们杀光，绝不留情。如果要是发现有一个人敢卖一粒米给抗日军，就把这个村子给我灭了。嗨，好啊。怎么一个人都没有啊？小麦子，找个老乡过来问问。是。老大，村长来了。您好，我们是过来买粮食的。哎呀，我们自个儿都不够吃呢，实在是没粮食卖给你们呢。怎么会呢？我们以前不是都在你们这儿买粮食的吗？哎，实不相瞒，那些可恶的小鬼子呀，已经把粮食都给抢走了。你们还是赶紧走吧，要不然让鬼子看见你们进了我们村那村里几百条人命，就都活不了了。一定是鬼子想赶尽杀绝。这个冬天要是没有粮食，我们怎么熬得过去啊？鬼子抢了百姓的粮食。我们就把他们的粮食抢回来，走。哎，真没想到拉回这么多粮食，够咱们吃到明年冬天都吃不完、啊。永远全糟蹋了，也不知道共产党有半粒米下的锅。哎，还真没看出来啊，徐爷这小子居然这么狠。是从东山沟拉来的粮食。真地道，好久没喝到家乡的味道了。这不就是大酱怼白开水吗
，跟我们家的酸菜炖粉条子差多了。哎哎哎哎哎，要不你把汤给我？我才没这么傻呢，这大冬天的，有口热的咱也挺不容易的。我先尝尝，去。有人受伤吗？没有。我怎么觉得我们这次行动太容易得手了？是啊，我总感觉暗中有人在帮助咱们，是不是鬼子那头有咱们党的人啊？这属于机密，我也不知道。不过咱们粮食是成功抢过来了，就是没把青龙那个狗贼给灭了。放心吧，一定有机会的。上车。在我们的书里下了泻药，一定是汤里有问题。会不会是我们当中有那些故意下药毒害我们？对，一定是有人下药，好像我们泻的没有力气，要不然他们怎么会轻轻松松把粮食借走？以牙还牙，南满抗日军居然用同样的手段来对付我们。山本君，通知所有的队伍准备出发，尽快的赶到盘龙山。嗨，我们都拉成这样了，还要我们去打仗？一定要全力的阻止，不能让他们把粮食运到密营基地。
，没事，过来，没事吧？老大，我没事。来，起来。哎，加把劲儿。来，我帮你。弟兄们，走！啊，老大，不行了，休息会儿吧。不行，加快脚步。天黑之前必须赶回根据地，跟上，跟上，快跟上！报告阁下，我们已经布置好了，就等着南满军过来了。好，这回我要和杨天笑好好的较量一下。可是这里边到处都是血，我怕会影响我们的行动。影响？这是天助我也！我相信，现在南满抗日军很快就会断粮。现在的天气，他们不被饿死，也会被活活的冻死。刘刚，率大队埋伏起来，慢慢的等待着杨天笑自投罗网。嗨。停下来！头，怎么了？志明，带大伙儿往回撤五十步。快撤！相信我，相信我这双手，我这双手可灵光的，有惊无险，有惊无险。
哨兵回报，有两队人员在山腰发生战斗，其中一队好像是第一团杨天笑团长他们。好，知道了，我去救你们。
那小鬼啊！手咋的了？这帮狗日的师长，师长他们也来了。不好！停！师长，别过去，有地雷！师长，小心有地雷！别笑，走。杨天少啊。こちらの捕獲をしているあなたの計画を破綻するのを待ってくれくれくれおい、わかんなくて車を降りるんだ。すべてきれいにするんだ。いいか、すべての食料を取り上げろ。分かったか。はい。け藤原さん、続けて我々はどうしますか待て一定是杨天笑的调虎离山之计，我们可不能中计了。万一你判断失误，那就等于放他们跑了。山本青龙，你们带一队人继续追击杨天笑他们
。系，好，过来。高桥王大海，你们俩带一队人，把南满抗日军的密营给我端了。嗨，跟我走。师长，师长，敌人大部队没有追来，追来的是一个小队。敌人猜到我们的计划了，一定是徐业，希望马政委他们能够及时撤离。大部队只要翻过盘龙山，就不会有什么大问题。现在是看我们怎么做。师长，你有什么想法？化整为零，每撤一段，留一支小队伏击敌人。不仅要延缓敌人的进攻速度，还要打散敌人的队伍。每一小组尽力转移敌人的目标，引开敌人。子夏，你负责第一小组，找地方埋伏。是、啊。丁国，你负责第二小组，天晓第三小组。按计划行动，展开。他们都分开了。看来他们是故意的，一边想让我们抓他，另一边好像要给咱们打埋伏。好，我们分开去追。好。捕まえました。あなたに会いたいと言ってます。
奇，你怎么还在等徐月呢？徐月为了救我，都不知道被日本鬼子折磨成什么样了。他现在就是日军的指挥官，是他指使刘刚跟青龙追杀我们的。不可能，徐月不是那种人，我不信。你怎么还执迷不悟呢？走，我不走。しくじりました。ドイツだ。逃げました。守りを強化するんだ。このような事態を再発させるな。はい。等一下，不能这么贸然闯进去。小心敌人有诈，先派一队人进去侦查一下。你们几个，我进去侦查一下。见你们的政委，绑起来，展开，政委，你可回来了。政委，委屈你了。政委，为了我们的党组织，一点都不辛苦，精神很惭愧。没有能够帮助大家及时的脱险，对不起。不不不，自从日共被解体以后，为了更好的和日本军国主义做斗争，你加入了我们，潜伏下来。这么长时间以来，如果不是你，我们的损失将无可估量。你的身份很特殊，你从小在日本长大，接受的全是共产主义的思想。你要相信我，也要相信自己。我们所做的牺牲都是值得的。嗯，我会尽力完成任务的。遇到三长安和杨天笑他们，你把这个给他，他们就能知道你是我们的人。要不然，如果我死了，都没人证明你的身份了。政委，我知道。
们这次跟二师的会合，这一路上困难重重啊。我已经做好了充分的思想准备。好了，别待时间长了，回去吧。小鬼子那边都怀疑你了。嗯，知道了。政委，我有个请求，说，我不能这么干净的回去。就你们几个人回来了，太监，我们中了圈套，所有带去的人全让南满军的炸弹给炸死了。啊！饭桶，一水饭桶。藤原军，依我看，南满抗日军是想从后山逃走，要不然我们从山脚下绕到山后去，来得个守株待兔。哼，盘龙山幅员太广。想要一时半会找到他们，哪有那么容易？藤原君，他们一定还没有离开这座山，请再派些人手给我，先去疗伤，等山本他们回来再做打算。嗨。追了几天了，哥几个都饿了，能不能回去了？报告，敌人离我们还有一里地。师长，你们先走。二小队，跟老子来。说了让我去追他，这是命令。罗定国也一样
穿着这身皮你饿了是吧怎么样了你奴らは情報を持ってきたわ。ありません。この約束だぜ。これほど大嫂少し我还看不到一点点的成绩。山本，你可真能耐啊！是你们没有及时的配合，我接应我，所以才导致的任务失败。山本。
，你还真能够自圆其说呀！我现在要的是杨天笑和孙长安的人，而不是什么借口。他们人呢？对手是杨天笑，我们跟了他这么多年，你应该比我更了解他。从今以后，所有的行动都我亲自指挥，你们只需要听从就可以了。どうしたんだ。報告です。あの女はずっと食べていません。気絶しています。必要なら栄養ドリンクを与えろ。世話するんだ。はい。我想跟团长他队去找地下室的人，你们留在这儿，等我们回来。这周围都是鬼子啊，会很危险的。政委，这个问题我们考虑过了，其实大部队出发更危险，不然我们小队行动。政委，其实小部队机动灵活，就算真的遇到了鬼子，我们也好脱身。好吧，你们要抓紧去，抓紧回来，路上千万要小心。遇到鬼子，不要发生正面冲突，躲开他们。是。是前面等你。团长，团长，看见小鬼子了。他们有多少人？没看清楚。小心，躲起来。
弟兄，他是我们学习的榜样。为了安全起见，你们应该立即向我们第二师根据地转移。咱们马上转移。可是政委，杨大哥他们还没来呢。是啊，政委，不能随时让他们一起忙。情况太紧急了，容不得我们再等下去了。只要长安和天晓的们还活着，我相信我们就一定能够再汇合到一起。我希望你们能够理解我，做出这样的决定。马上转移，准备出发。目前，孙长安的这支队伍。已经到了弹尽粮绝的地步，我相信他们这一回再不可能走脱了。松本大佐已经加派人手来支援了，所以我打算在盘龙山方圆二十里的地方做一次地毯式的围剿行动。这一回，他们绝对不可能再有机会逃脱了。这样下去不行。我觉得你和志敏乔装打扮一下，去买点粮食回来，最好去偏远点的地方去买，别被敌人发现了。你们要多少粮食、啊？我们想要五十斤。五十斤，完全没问题。二宝，哎，快把二位的粮食给拿回来。哎，记住啊，哎，要拿最好的。啊，哎，二位，你们先喝茶，稍等啊，马上就回来了。看清楚，是不是这几个人？是是是，就是这俩人。就算他们化成灰，我也认得。太君，太君，我的钱呢？放心吧，我说话算数。去领钱吧。是。怎么这么长时间，那送粮食的人还不回来啊？别急，呃，马上就回来了。这，哎，二位稍等啊，马上就回来了。哎，别走，别走，别走，别走，别走，你这是干什么呀？别怪我们。如果不把你们二位抓起来送给日本皇军，我们村里的人一个也活不了。把他们绑起来，别动。乡亲们，听我说，我们大家都是中国人，你们怎么能相信日本人的话呢？
桃儿，快没子弹了。志明，我掩护你，你先撤。不，要走一起走，要死一起死。田根孝，今天你落到我手里了吧？还跑？我也不可能告诉他，让我看看你身子骨有多硬，给我打！如果你不跟我们合作的话，我就杀了他。杀了我吧，就算杀了我，我也不可能让他这么做。小薇，无论如何不要这么做。一，二。想坐下来烫壶酒，唠唠嗑，没机会。